Sieg ist unser! Generische Widerstand dieser jämmerlichen Schwächlinge ist gebrochen! Diese Welt gehört nun mir! Dem Feuerlord! Beginnt mit der Richtung des Bollwerks! Diese Welt muss befestigt werden! Ich will, dass unser neuer Brückenkopf für den Gegenangriff der Triaden gewappnet ist! Der große Moment unseres endgültigen Sieges steht unmittelbar bevor! Also baut Bauern, hebt Gräben aus! Wenn sich das Portal öffnet, müssen wir bereit sein! Ich will, dass ihr hier im Krater eine Flammenschleuder errichtet! Also los, an die Arbeit! Es gibt viel zu tun! Mein Herr, unsere Vorräte an Zenitstahl sind gefährlich gering. Wir haben nicht genug Baumaterial für euer Vorhaben. Rutek, ich bin dir weit voraus. Ich habe bereits alles durchdacht. Die Welt, die letzte Welt, die wir erobert haben. Der ganze Planet besteht zu großen Teilen aus hohem Zenit. Aber mein Herr... Ja, Brutek. Der große Teleporter wird es möglich machen. Darum ließ ich die Schiffe im Orbit zurück, um die Sensorkalibrierung rechtzeitig abschließen zu können. Nein, Herr. Ich fragte mich, wie euch sicher sein könnt, dass uns das Zenit nicht gefährlich wird. Sitzen wir nicht auf einem Pulverfass? Deine Sorge ist durchaus berechtigt. Aber das Risiko muss eingegangen werden. Es ist nicht dein Belang, zu viel darüber nachzudenken. Ja, Herr. Und nun lass mich allein. Ich benötige Ruhe, um über meine Strategie nachzudenken. Jawohl, Herr. Was? Was war das? Es kommt aus Richtung der Pforte. Wer wagt es mich zu stören? Ach, da bist du ja endlich, Grazek. Ich hatte schon befürchtet, du wärst gar nicht zu Hause. Was? Du? Ja, ich. Wie kannst du es wagen, dich hier blicken zu lassen? Dein Schicksal ist verwirkt. Ich habe dich auch schrecklich vermisst, mein Lieber. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Wann war es noch das letzte Mal? Ich kann mich nicht erinnern. Du na, Du zeigst dich in meinem Reich. Nach allem. Was du getan hast, ich werde dich... Ach, richtig. Der Angriff auf die Todeswelt Madrak. Mann, was hatten wir einen Spaß. Ich weiß es wieder. Du warst damals so sauer, hilariös. Verschwinde, Hexenmeister. Wow, wow, wow. Hey, Kumpel, muss nicht gleich angreiflich werden. Du wurdest verbannt. Zeig dich hier nie wieder. Jetzt hör mir auf. Hey, lass das. Bleib aus meiner Festung. Richtig bedrohlich eingerichtet hier. Hast du die Feuertäfelung neu gemacht? Kann mich nicht daran erinnern, die schon mal gesehen zu haben. Halt! Das ist doch schon dein neues Haus, oder? Na klar, deshalb erkenne ich nichts. Hexenmeister! Sag mal, wieso wohnst du nicht mehr in deinem alten Haus? Du weißt schon, in deinem kleinen, netten Lavapalast auf Urtag 4. Urtag 4 wurde in einer Kasernenwelt umgebaut. Ist ja nicht wahr, wie sich jedoch alles verändert hat. Was willst du nach? Dachte schon, du würdest nie fragen. Ich muss hier eine Weile bei dir wohnen, Kumpel. Was? Ei, ich bin hier gestrandet. Schwach und hilflos. Eine Unpässlichkeit hielt mich für die letzten paar Wochen in ihrem Griff. Und bis es mir wieder ganz gut geht, muss ich hier bei dir unterkommen. Nicht lange, nur für eine Woche oder so. Ausgeschlossen. Doch komm schon, Grazek. Willst du denn nicht einem Freund in Not helfen? Wir sind keine Freunde. Doch es betrübt mich, das zu hören. Bin ich froh, dass ich weiß, dass das alles nicht ernst gemeint ist. Was sagst du? Der alte Grazek, immer ein bisschen ruppig, immer auf harte Schale. Aber ich kenne dich doch. Keine Angst, meine Lippen sind versiegelt. Niemand wird von deinem weichen Kern je erfahren. Welcher weiche Kern? Also, kann ich jetzt bei dir übernachten? Jetzt hör mir zu. Du. Ach, danke vielmals. Ich wusste doch, auf dich kann man sich verlassen. Du weißt gar nicht, wie sehr mich das erleichtert. Nein! Verflucht! Du wirst augenblicklich verschwinden. 
und nie mehr wiederkehren. Was sagst du? Ich höre dich nicht. Ich bin gerade oben und richte mir mein Zimmer ein. <lacht> Gemütlich dein Gästezimmer. Richtig geräumig. Auch wenn ich sagen muss, dass mir das alles etwas zu rot ist. Und die Schädel- und Folterverzierung finde ich etwas kitschig. Aber hey, dein Haus, dein Geschmack, deine Welt, was? Es genügt! Du wirst hier nicht leben. Und vor allem wirst du dich nicht in meinem Privatgemach breit machen. Ich bin doch immer wieder über deine Großzügigkeit erstaunt. Wer erwartet schon von einem 5 Meter großen Dämonenlord, dass er so ein lieber und hilfsbereiter Kerl ist, der bereit ist, seinen alten Freunden in der Not zu helfen? Lass mein Idol auf dem Sockel stehen. Ups, Entschuldige. Keine Angst, ich weiß mich bestens zu benehmen. Du wirst in den Flammen der Hölle vom Grotak schmoren. Na! <lacht> Schön warm hier drin. Verflucht! Ich zerquetsche dich wie ein Insekt. Lange habe ich mir gewünscht, den Hexenmeister auszulöschen, der beinahe mein Imperium in den Untergang gestürzt hat. Lange habe ich über meine Rache gebrütet. Glaube nicht, dass ich auch nur eine Sekunde zögere, dich in Fetzen zu reißen. Ja, über den Punkt sind wir doch längst hinaus. Das ist doch alles schon so lange her. Begraben wir das Kriegsbeil und Essen einen Happen. Ich koche. Tada! Magst du Spinat? Ich liebe ja Spinat. Daneben. Oder, naja, eigentlich hast du ja genau getroffen. <lacht> Unfair, ich weiß. Aber wenn ich sterbe, wenn ich fair spiele, lohnt es sich dann, fair zu spielen? Übrigens, wir kennen uns doch schon so lange. Du musst mich nicht immer so formell ansprechen. Narr, Feind, Hexenmeister. Einmal ganz davon ab, dass ich mich eher als Magier bezeichnen würde. Bitte nenn mich doch einfach Quint. Also schön, Quint. Was willst du? Na, hier wohnen, das habe ich doch nun wirklich mehr als klar gemacht. Ich kann dir nichts entgegensetzen. Wage es nicht, mich bei meiner Planung zu stören. Ich habe viele taktische Entscheidungen zu treffen. Ach, es steht direkt der nächste Kampf an, ja? Immer voll in Aktion, was? Seit Jahrhunderten befinde ich mich im Krieg mit dem Herrn der Triliaden. Endlich ist mein großer Sieg in greifbare Nähe gerückt. Du wirst ihn mir nicht streitig machen. Nicht erneut. Mach dir darüber keine Sorgen, Frendo. Du wirst gar nicht merken, dass ich hier bin. Wärst du wohl so nett, mir ein Glas Wasser zu beschaffen? Oh, halt. Bist ja nicht so der Fan von Wasser. Richtig. Hatte ich schon ganz vergessen. Mach dir keine Mühe. Ich hol's mir schon selbst. Nein! Ach, erfrischend. Ich mache es mir drin gemütlich, ja? Geh ruhig wieder in deine Arbeit. Ich komme allein zurecht. Ach, wer mal Zeit. Ach, dieser Wand dann. Einfach zum Tod lachen. <lacht> Was ist das hier für ein Lärm? Oh, Verzeihung. Habe ich dich gestört? Ich sehe mir gerade den Live-Auftritt von Dietmar Van Dan an. Bei mir zu Hause ist er ein Superstar. Kennst du ihn? Ich verlange, dass du still bist und den Monitor ausschaltest. Das nennt man Fernseher. Gott, bist du echt so mit der Technik hinterher? Mann, schick Dämonen durch Weltraumportale, aber weiß nicht, was ein Fernseher ist. Lass den Unfug! Okay, ich mach's leiser. Zufrieden? <lacht> Was? Was ist das hier? Ach, hi. Fertig mit der Arbeit? Hä? Was tust du? Ich mache Pfannkuchen. Eigentlich eher ein Frühstück, ich weiß. Aber irgendwie ist mir gerade nach einem kleinen Mitternachtssnack zumute. Reichst du mir mal den Zucker? Ich könnte mir welchen herbeizaubern, aber das halte ich irgendwie für unangebracht. Du hast mein... Ganz richtig. Ich habe hier nirgendwo eine normale Küche gefunden. Also habe ich einfach dein Observatorium etwas zweckentfremdet. Stört dich doch nicht, oder? Es ist zum Auswachsen. Du willst doch nicht schon schlafen gehen, oder? Wir können uns doch noch einen Film ansehen. Oder ein Spiel spielen. Ich habe gehört, Firestorm Bonebreaker 4 aus Sektor F soll richtig klasse sein. Was meinst du? Nein! Schön, daneben nicht. Mich weck dich dann morgen früh. Das wirst du nicht tun. Alles klar, wann willst du aufstehen? Ich werde meine regenerative Nachttrance beenden. 
Wer nicht? Ich weck dich einfach, wenn ich wach werde. Gute Nacht. Ahoi, hab ich dich geweckt? Was tust du da? Das ist ein Akkordeon. Ich muss üben. Ich will es noch nicht spielen, denn es ist eher umarmen. <lacht> okay, was steht heute an, Frendo? Was Nettes vor? Na! Ah, Quint. Quint, verschwinde. Ich mag dich nicht vernichten können. Aber verdammt, lass mich in Ruhe. Meine Diener erwarten meine Befehle. Oh, klingt, als würde dich ein aufregender Tag erwarten. Darf ich dich auf der Arbeit begleiten, ja? Nein! Doch bitte, ich komme einfach mit. Das wird lustig. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Das ist mein Fachgebiet. <lacht> Dina, die Bauarbeiten gehen nicht schnell genug voran. Ihr müsst härter arbeiten, wenn wir rechtzeitig zur Schlacht bereit sein wollen. Ihr habt den Imperator gehört. An die Arbeit. Los, los. Genau, arbeitet mal schneller, ihr Idioten. Schweig, Quint. Aber ich gebe dir doch nur Rückendeckung vor deinen Mitarbeitern. Ich bin auf deine Hilfe nicht angewiesen. Ach, schon klar, schon klar. Ja, wer ist dieses fallhäutige kleine Wesen? Ein, Ein uralter Freund. Freund. Und was ist er? Ein Wesen wie ihn habe ich zuvor nie gesehen. Was du hier siehst, ist ein Mensch. Weiche Haut, nicht zwangsläufig so blass und hell wie ich. Haben oft Haare auf dem Kopf. Sind meistens kleiner als ich. Ansonsten habe ich den Look ziemlich perfekt getroffen. <lacht> Merkwürdige Völkchen sind das. Frag nicht, wieso ich so rumlaufe wie sie. Die Frage kann mir mal ein Seelenkämpfer beantworten. Herr, wieso ist dieser Mensch hier? Ach, dein Meister hat sich bereit erklärt, mir Unterschlupf zu gewähren. Schwachsinn! Der Parasit lässt sich nicht vertreiben. Er ist ein lästiger Feind, der meine Bemühungen sabotiert. Ist ja gar nicht wahr. Wieso tust du immer so, als wäre diese ganze Beziehung hier so einseitig? Ach klar, verstehe. Du musst vor deinem Volk wieder Stärke zeigen. Ich gehe mir einfach mal ein wenig die Zeit vertreten. Cheerio! Oh nein, das wirst du nicht. Quint! Ah, er ist der Fluch meiner Existenz. Was hat er getan? Woher kennt ihr ihn her? Er war der Hexenmeister, der uns einst um den Sieg in der Schlacht um Marder gebracht hat. Du kennst die Geschichte. Jedes Kind kennt die Erzählung vom großen Hexenmeister. Es heißt, er habe im Alleingang unseren entscheidenden Angriff auf die Heimatwelt des Feindes vereitelt. Er gab sich als Verbündeter aus und verriet im entscheidenden Moment unsere Position. Im Kampf war er es der je unsere Angriffe fehlleitete und allein die Schuld an unserem Verlust trug. Durch seine Einmischung wurde ich in meinen Bemühungen um Äonen zurückgeworfen. Es hat lange gedauert, wieder zu einer alten Stärke zu gelangen. Er ist ein wahrer Dämon. Was will er nun, Herr? Er will mich aus dem Konzept bringen. Er macht mich lächerlich und provoziert mich. Ich weiß nicht, welches größere Ziel er verfolgt. Er ist unberechenbar. Hey, Leute! Huch, muss mich ja nicht gleich so anschreien. Hallo, sprechen Sie meine Sprache. Okay, jetzt reicht's. Du wolltest es ja nicht anders. Viel Spaß im Nirgendwo, unhöflicher Dämon Schwachkopf. Der Schwachkopf bist du. Was schreit sie mir? Nur zu deiner Information. Er hat angefangen. Was war das? Ach, ich habe diesen unhöflichen Deppen eben durch ein Portal geschickt. Mit solchen Leuten solltest du dich nicht abgeben, Grazek. Das sind keine echten Freunde. Lass den Unsinn. Du wirst dich von meinen Truppen fernhalten. Bin ich dir etwa peinlich? Verflucht! Ja, ja, ich gehe auf mein Zimmer und denke drüber nach, was ich getan habe. Abendessen bekomme ich aber wohl trotzdem noch, oder? Ich weiß nicht, was du hier für ein Spiel mit mir treibst, aber ich schwöre dir beim Höllenfeuer, dass ich einen Weg finden werde, dich auszulöschen, wenn du dich in die große Schlacht einmischt. Wenn wir deinetwegen erneut davon abgehalten werden, die absolute Kontrolle über alle Welten zu bekommen, werde ich vor nichts und niemandem Halt machen, es dir zu vergelten. 
Aber Frendo, wieso bist du denn so gereizt? Stehst du echt so unter Stress? Komm, lass mich dich ein wenig zerstreuen. Sieh nur, der ganze Strand, nur für dich und mich. Was? Was hast du mit meinem Gemach angestellt? Ich habe es mir hier drin nur etwas gemütlich gemacht. Mir reichte der Platz nicht aus, also habe ich ein kleines Taschenuniversum hier drin platziert, das man durch die Eingangstür betreten kann. Und als Inhalt für das Universum habe ich meinen Lieblingsstrand genommen. Sand, fein wie Puderzucker. Das geht zu weit. Lass mich augenblicklich zurück zum Vorposten. Die Tür ist da hinten. Wenn du mich schon verlassen musst, steht es dir frei zu gehen. Aber ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich mir nicht wünschen würde, dass du bleibst. Ich habe keine Zeit für all das. Bring mich direkt zum Vorpost. Los! Ach, Grazek, du gehst das alles völlig falsch an. Wie wäre es mit ein wenig Nettigkeit? Du weißt doch, ich habe es nicht so mit dem Entgegennehmen von Befehlen. Was ist aus dem alten Meisterdiplomaten geworden, der jeden Konflikt beenden konnte, bevor er überhaupt richtig ausbrach? Du verschwendest nur meine Zeit. Ich werde nicht darauf eingehen. Und nun, tu, was ich sage. Nope. Jetzt entspann dich doch mal, Mann. Du hast doch noch ein paar Minuten Zeit, bis der Angriff kommt. 34, um genau zu sein. Was? Das heißt, wie bitte, hat ein Freund mir gesagt. Was meinst du? Naja, er korrigiert halt immer jeden, der Ausrufe wie was oder hä benutzt. Nein, ich meine, was sagtest du von meinem Angriff? Oh, äh, ja, die Triliden sind in einer guten halben Stunde da. So früh? Darauf bin ich noch nicht vorbereitet. In der Tat nicht. Woher weißt du das? Doch, ich habe sie kommen sehen, als ich auf dem Weg zu dir war. Hab sie seitdem mit einem Auge im Blick behalten. Jetzt sind sie gerade etwa vier Subeinheiten nördlich eurer kleinen Baustelle. Dann bring mich nun zum Vorposten. Pff. Ich, ich bitte dich, bring mich zum Vorposten. Was denn, du bittest mich? Na, wenn das kein Fortschritt ist. Eine Bitte kann ich deinen großen schwarzen Kulleraugen doch nicht ausschlagen. Gehen wir! mir gerufen, mein Herr. Alle Truppen auf Position. Waffen bereit machen. Aber Herr, die Vorbereitungen sind... Ich weiß. Tu es einfach. Er weiß. Tu es einfach. Wir haben 30 Minuten Zeit, bis die Trilliarden eintreffen. Aber Herr, wir haben nicht... Vor morgen mit ihnen gerechnet, ja. Der Hexenmeister hat sie gesichtet. Sie sind nicht weit. Ich lasse umgehend alle Truppen aufmarschieren. Herr, die Flammenschleuder ist beinahe bereit für den Einsatz. Gut. Erstatte mir Bericht, wenn alles bereit ist. Geh! Sie werden jeden Augenblick eintreffen. Jeden Augenblick. Herr, die Armeen stehen bereit. Alles ist so gut, es eben ging vorbereitet worden. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es genug war, was? Euch scheint eine ganze Menge an diesem Kampf hier zu liegen. Herr, seht! Ja, es ist der Flaggschiff. Die Trillion Alpha. Richtet die Flammschleuder aus. Jawohl. Oh, gibt das ein schönes Feuerwerk? Das gibt doch bestimmt ein schönes Feuerwerk, oder? Wenn wir das Schiff treffen, wird der konzentrierte Teufelsfeuerstrahl die Außenhülle des Schiffes vernichten und das Herzstück ihrer Offensive auslöschen, noch bevor sie damit Schaden verursachen können. Teuflisch gemein, raffitückisch, regelrecht meisterhaft durchdacht. Da gibt es nur ein kleines Problem. Was für ein Problem? Mein Herr, die Flammenschleuder. Sie ist nicht einsatzbereit. Wieso? Es sind die Zenitkammern. Der in ihnen aufgebaute Druck reicht nicht aus. Wenn wir die Kanone jetzt abfeuern, reißt sie den Planeten in Stücke. Klingt eigentlich auch ganz verlockend. Nein, meine Verluste wären untragbar. Also werden wir sie hinhalten? Ja, sie werden ihre Standardtaktik einsetzen und sich mit Teleportbojen auf dem Planeten transportieren. Alle Kräuter sollen die Störsignale hochfahren und auf Abfangkurs gehen. Es wird geschehen, Herr. Ach Mensch, Grazek, klasse, wie du das machst, ein echter Stratege. ist entschlossen, als ich erwartet hat. Ohne die Flammschleuder werde ich diesen Kampf nicht gewinnen können. Nun, du könntest immer noch einfach den Planeten in die Luft jagen. 
Damit wäre das Problem wohl aus der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ausgeschlossen! Na! Ich meine ja nur... Ja, Spürst den Zorn der ja. Ich sehe mir mal an, was deine Kreuzer so schreiben. Bin gleich wieder da. Sonnenergie auf die Magie-Stabilisatoren. Wir dürfen nicht weichen. Ahoi, ahoi, Jungs. <lacht> Neue Anordnung von Lord Grazek. Alle Energie auf die Waffensysteme und volles Feuer auf das nächstgelegene Feindschiff. Das hat er gesagt. Wer bist du? Ein Veteran von mehr Schlachten als ihr hier Dämonen auf dem Schiff habt. Und ein guter alter Freund von Grazek. Also, hopp, hopp, keine Zeit, direkte Befehle zu hinterfragen. Ihr seht doch, dass ich eure Uniform trage. <lacht> also schön. Alle Energie auf die Waffensysteme. Ziel suchen und Feuer frei. Schmierer Beitreten. Bogeschütz aktivieren. Bitte den in kein Angriffsprofil. Ich muss wieder los. Weitere Schiffe erwarten meine Befehle. Ihr macht das sehr gut, Leute. <lacht> Was ist das? Was tun die Kreuzer da? Wir gehen auf Angriffskurs. Nein, das sollen sie nicht. Wir sind in der Unterzahl. Direkte Konfrontation werden sie nicht überstehen. Befehl zum Abdrehen. Was gibt es? Hört sofort auf zu feuern und fahrt eure Schilde wieder hoch. Äh, wie war das? Ich verstehe nicht gut. Die Verbindung ist schlecht. Angriff abpressen. Blockade aufrechterhalten. Weiter angreifen? Nein! Okay, wir warten den Kurs bei. Over and out. Verflucht, Hexenmeister. Ich erkenne doch, dass du das bist. Lass die Finger von meinen Schiffen oder ich verliere die Schlacht. Hey Mann, echt jetzt? Die Verbindung ist schrecklich. Ich melde mich, wenn der Krieg gewonnen ist. Hexenmeister! Hexenmeister, nein! Wie lauten die Befehle her? Die Schiffe sind im Untergang geweiht und wir verlieren immer mehr an Boden. Die einzige Chance zu gewinnen ist die Flammenschleuder. Wir brauchen mehr Zeit her. Wir haben keine. Schiffe sind aufgefallen. Wir sind verloren. Ah, nein! Und ja, das war's hier schon mit euch. Na, das kommt aber nicht gut in meinem Bericht. Tja, dann macht's gut. Hui, Mann, sieht ja alles ganz und gar nicht gut für dich aus, Grazek. Du, du bist ein weiteres Mal der Grund für meinen Untergang. Ich bitte dich, als könnte ein einzelner... Scheine die Schlacht zu meinen Gunsten oder... Spüre die Konsequenzen. Pff, hab ich eine Angst. Aber okay, Friendo, als Dank für deine Gastfreundschaft werde ich dir helfen. Was tust du? Dich auf das Schiff der Triliden bringen. Was? Jep, amüsier dich gut. Dir fällt schon was ein, wie du aus der Sache einen Vorteil bekommst. Ich schätze, wir sehen uns so schnell nicht wieder. Gute Nacht. Quint, nein, du. Herr. Also, dein Herr ist weg. Die Schlacht ist praktisch verloren. Der Planet fällt entweder in Feindeshand oder aber... Nein, ich will die Flammensteuer nicht abfeuern. Wieso denn nicht? Das würde so einen schönen Knall geben, dass es die ganze Trillidenflotte mit sich nimmt. Schön, es gehen noch ein paar hunderttausend Dämonen drauf, aber das tun sie doch auch so bald, stimmt's? Du sprichst wahr, Hexenmeister. Siehst du? Na dann mach mal hinne. Ach, perfekte Aussicht hier. Und da geht es auch schon los. <lacht> wow, das nenne ich mal ein Feuerwerk. Schön, schön. Na, dann mache ich mich mal wieder auf. Bis zum nächsten Mal, Dämonenuniversum. <lacht>